Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les tengo información que tiene que ver con el desempleo aquí en el estado de California. Antes de comenzar, por favor suscríbanse y prendan la campanita para que sepan cuando ponga mi próximo video. Ok, so antes de presentarles la información de hoy, nomás quería enseñarles un comentario que recibí de Rosario Gutiérrez. Muchas gracias por tomar su tiempo para comentar. Pero aquí Rosario nos dice, hola, buenas tardes. Yo recibí el primer cheque de Golden State de $600 y ayer mi esposo recibió su cheque de Golden State de $1,200. Nosotros declaramos impuestos por separado, solo por informarles que ya está recibiendo el segundo cheque de California. Este, nomás para contestar esta, la, la primera porción de este comentario o pregunta, Rosario, este, de lo que yo pienso que pasó y deja, este, voy paso a paso para poder entenderlo bien y tratar de explicarlo en la manera más mejor posible. Entonces parece, obviamente, como mencionas, hacen impuestos separados y cada uno recibió este, por lo menos 600 dólares. Tú recibiste 600 dólares y como has mencionado, hacen los impuestos separados. Se supone que yo pienso, este, usted hace menos de 30 mil dólares. Se supone que esa es una de las razones por recibir un estímulo de 600. O hace impuestos, aunque gane poquito más de 30 mil, con que usted gane menos de 75 mil y hace impuestos con una i10, ahí ya les mandarían otros 600. Entonces esas son las dos razones de por qué tú recibiste tu, tu cheque de 600 dólares. Pero en el caso de tu esposo, de lo que estoy pensando ahorita y leyendo tu comentario, dices que tu esposo recibió un cheque de Golden State de $1,200 dólares. El cheque de Golden State, el primero, y es el único que se ha mandado por ahorita. Estamos en el segundo de que ojalá se apruebe muy, muy pronto. Este, está en el escritorio del gobernador Gavin Newsom para que nomás lo firme, pero... No lo ha firmado todavía, desafortunadamente, pero este de lo que mencionas, como mencionas aquí en este comentario, tu esposo recibió $1,200 dólares. Ahora, lo que yo tengo y tengo pregunta o quizás no me convence es por qué recibió $1,200 dólares. Se supone que, como te he explicado en el caso tuyo, la única manera para recibir un pago de $600 o de $1,200 dólares Viene siendo si haces menos de 30 mil dólares y haces impuestos con tu... O, y ya ganando menos de 30 mil dólares, calificas para el programa del Cali ITC. Ya con eso, 600 dólares. O si haces impuestos este, con tu IT. Ahora, en tu caso, Rosario, yo pienso que, como he explicado, una de esas dos razones. Pero no entiendo por qué tu esposo quizás recibió 1,200. Porque se supone que no calificaría para 1,200. Quizás para 600 pero no para $1,200 porque ustedes hacen impuestos separados. Él nomás puede este, calificar con uno de los dos requisitos. O gana menos de $30,000 o gana poquito más de $30,000, pero hace impuestos también con I-10. Este, yo, este, en lugar de gastar ese dinero o ese extra dinero que parece que le mandaron a tu esposo de $600, mejor guárdenlos por si acaso les toca regresar el dinero. Porque de lo que yo puedo entender hasta ahorita, quizás se mandaron esos 600 dólares por error. Entonces lo único que yo quisiera decir es tengan cuidado y nomás tengan en mente que quizás ese dinero extra que recibe tu esposo, quizás lo vas a deber que tener pagar para atrás cuando hagan sus, sus impuestos, este, quizás para el próximo año. Ok, eso nomás para contestarte esta segunda porción de tu pregunta donde mencionas solo por informarles que ya está recibiendo el segundo cheque de California. No sé si es un comentario o es más como una pregunta, pero nomás para contestarte y para que la gente se informe, el segundo cheque todavía no está firmado oficialmente. El gobernador Gavin Newsom se está tardando muchísimo. Ya lo tiene en su escritorio prácticamente para que nomás lo único que debe que hacer es firmarlo, pero se está tardando muchísimo. Se dice que se está esperando para que todo el paquete se complete, complete se complete este completamente, la mera verdad, voy a repetir esas dos, esa palabra dos veces seguidas, pero parece que él está esperando que todo el paquete esté completo en lugar de aprobar lo que ya está listo ahorita. Para mí es un problema, fuera que ya lo hubiera firmado. ¿Qué piensan ustedes de todo eso, de lo que está haciendo el gobernador Gavin Newsom en esperarse para firmar el segundo cheque de estímulo de California?
Ok, so aquí les tengo el artículo que les quería presentar hoy, donde nos menciona y nos da más información de lo que va a pasar con el desempleo aquí en el estado de California. Ya como ustedes saben, mucha gente fue afectada por el COVID-19 o el coronavirus, como quieran decirle, y mucha gente perdió su trabajo y tuvo que inscribirse para, de, para recibir desempleo. De lo que yo he visto de personas que conozco, el dinero se ha atrasado muchísimo y muchísimas semanas todavía no se pagan. Por favor, si alguien de ustedes está recibiendo desempleo, no hay razón por dejar información personal, pero les quisiera preguntar que si ustedes han, han estado ten, o han tenido dificultades que les paguen su dinero que se les debe. Si tienen semanas atrasadas, etcétera, etcétera. Pero aquí, como les he mencionado, les tengo nueva información donde parece que después de más de un año de una pasa, pa, pausa del COVID-19, los funcionarios de California una vez más comenzaron el domingo a exigir que fue ayer a los residentes del estado que proporcionen prueba de una búsqueda de empleo para obtener sus beneficios del desempleo. Ok, eso nomás para dar... Mi opinión este de lo que les acabo de presentar, uno de los problemas que yo tengo con que California exija a que presenten pruebas de buscar trabajo que de una parte es bueno, obviamente, pero el problema que yo tengo es que cómo el Estado se pone a exigir sabiendo que el sistema no sirve para nada. El dinero no se ha distribuido para la gente que, que está inscribida o inscribido en el desempleo. Este, hay mucha gente, como yo les he mencionado, que yo conozco, que se les ha trazado muchísimo los pagos, se la han pasado buscando trabajos y no encuentran. Y mientras hacen todo eso, todo lo correcto por decir que buscan trabajos, etcétera, etcétera, no les llegan sus pagos del desempleo. Para eso sí se tardan muchísimo tiempo para dar el dinero. ¿Qué piensan ustedes de que el Estado parece que va a exigir que la gente presente pruebas de buscar trabajo? Ok, so ahora continuamos. Si recibe beneficios de desempleos regulares, el requisito de buscar trabajo se, restable se restablecerá para la mayoría de los solicitantes a partir del 11 de julio, que viene siendo hoy, domingo, este cuando yo hago este video, ustedes los van a ver este mañana por la mañana, pero esta semana este, parece que ya se va a restablecer este, este requisito, que como les he mencionado, les he dado mi opinión, pero este, viene empezando el 11 de julio para mantener la elegibilidad para los beneficios. Publicaron los funcionarios del Departamento de la División de Empleo en su sitio web. El requisito se aplica en, a encontrar un trabajo adecuado al que se aseguró regresar y que sea comparable a sus habilidades, experiencia, ocupación habitual, edad y salud. Ok, so este video yo nomás se los quería hacer para aquellos que todavía están recibiendo beneficios del, del desempleo. Que obviamente, de lo que, como yo les he explicado, hay mucha gente que yo conozco que ha, que ha, ha pasado por muchos problemas donde no les entregan su dinero. Aunque estén aplicando para trabajo, se les hace difícil encontrar trabajo. Y obviamente todavía ocupan estos beneficios. Pero como les he mencionado, parece que ya va a haber que presentar pruebas. Voy a tratar de investigar un poquito más de qué tipo de pruebas y cómo las debe que presentar. Si debe que mandar quizás una foto de la aplicación, este, si aplica y lo rechazan, si debe que tomar una foto a ese, a ese rechazo que le diga al trabajo, oh, pues no calificaste, no te empleamos por esta razón. Si va a haber que tomar usted una foto a eso, mandársela al Estado o, o subirla a la página del IDD del desempleo, este, etcétera, etcétera. Voy a tratar de investigar eso y seguramente les voy a hacer un video, yo pienso, de, eh, para mañana o del miércoles. Pero por ahorita tengan en mente que ya van a deber que estar presentando prueba de buscar trabajo. Antes de irme, les quería decir muchas gracias a todos ustedes que ya mero llegamos a 4,000 suscriptores. Y les quería decir que no se olviden de dejar un like que me ayuda muchísimo y los veo en el próximo video.